Hvala Ivana. Značaj trgovinskog sporazuma je tim veći. Čini se, ako podsjetimo gledalce, da je Evropska unija najveći partner Srbije. Dobroveče, hvala što ste došli u Vesti. Zasipaju vas pitanjima i juče, prekjuče i danas. Ko će najviše da profitira i šta praktično znači da je blokada trgovinskog sporazuma? Ja mislim prvo da šta god da kažem o značaju prelaznog stupanja na snagu prepravljanja, početka primene, a ubrzo i stupanje na snagu prelaznog trgovinskog sporozuma, da ne mogu da precenim njegov značaj. Od ovog sporozuma dobitnici smo svi. Najmanje pitaju oni koji su već osetili koristi od povlastica koje smo imali u odnosima sa Evropskom unijom, znači oni koji izvoze na tržište Evropske unije od 2000. godine bez carine, a koji su mogli da ostanu bez te povlastice u sledećoj godini da ovaj sporozum nije stupio na snagu. Evo jednog podatka brojčanog. Znači naši izvoznici su kumulativno od 2000. godine uštedili ne plaćajući carinu izvozeći naše proizvode na tržište Evropske unije preko 2 milijarde evra. Da nije bilo ovog sporozuma, u narednih deset godina bi platili toliko i više. U mnogim komentarima se kaže, pa mi smo taj režim slobodne trgovine sa Evropskom unijom imali i bez ovog trgovinskog sporozuma, što je tačno, ali pitanje da li bismo ga imali sljedeće godine. To je upravo ono što bi se nazvalo kvakom 22. Mi smo imali okvir za liberalizaciju slobodne trgovine na različitim pravnim osnovama, a ti različiti pravni osnovi bili su jednostrane izjave dobre volje sa jedne strane autonomne trgovinske mere koje nam je dala Evropska unija i koje bi istekle 2010. godine i sa druge strane naša primjena prelaznog trgovinskog sporozuma. Ovo Sve izjave dobre volje uteruje u ugovornu obavezu, pa sad i oni koji žele da kupe kola, a pitaju se da li ćemo mi nastaviti da snižavamo carine kako to predviđa sporozum, znaju da mi to moramo da učinemo jer je to naša obaveza prema Evropskoj uniji, ali i oni, bilo da su to naši izvoznici ili investitori iz drugih delova regiona i sveta, koji izvoze na tržište Evropske unije, znaju da im je besterinski pristup tržištu Evropske unije ovim sporozumom za garantu. Kako komentarišete današnju raspravu i u parlamentu i uopšte izjave i predstavnika vlasti, a naročito predstavnika opozicije koji tvrde da je korist pre svega politička od trgovinskog sporazuma, a da je ekonomska šteta jer je Srbija, budžet Srbije oštećen za neko kaže 70, neko 90, neko 150 miliona evra, upravo zato što je Srbija već godinu dana praktično primenjuje jednostrano trgovinski sporazum, odnosno ukinula carine na... Pa mi smo sve vreme prateći primjenu prelaznog trgovinskog sporozuma poredili ono što smo mi nazrivali uštede evropskih izvoznika zbog toga što smo mi snizili carine i uštede naših izvoznika zbog toga što Evropska unija za nas uopšte nema carine. I konstantno u tom periodu naši izvoznici su ostvarivali uštedu koja je pet puta veća od one uštede koje su ostvarivali evropski izvoznici. Prema tome, da smo se vratili na režim u kome slobodne trgovine nema, mi bismo izgubili pet puta više nego Evropska unija. A gubitak nije bio ni prijatelj približno onoliki koliko smo razmišljali u vreme preekonomske krize, jer je pre svega i uvoz jako puno pao zbog posledica ekonomske krize, što na jedan način nas je dovelo do toga da ne možemo potpuno si da osetimo koristi od početka primjene prelaznog sporozuma, ali i da nismo toliko izgubili u smislu carinskih prihoda. I sporozum je, kako je neko primetio, važan i za stabilizaciju prilika na ovom tržištu, zbog toga što kažete reći je ugovoru. Dakle, ne postoji mogućnost da se Holandija ponovno naljuti na nas, pa da kaže sad ne važi. Mi moramo da poštujemo ono što su osnovini elementi ugovora, ali ovo garantuje očuvanje povlastica koje smo imali, pogodnost je za sve investitore, pogodnost je za oni koji izvoze, pogodnost je za potrošače u Srbiji. Najviše se građevna javlja da pita koliko će sada koštati kola. Iako snižavanje carina je u stvari nešto što je naša obaveza na osnovu rokova koje smo ispregovarali kada smo pregovarali o sporozumu o stabilizaciji i pridruživanju. I ono što je još čini mi se važno, Srbija konačno ulazi u klub svih ostalih zemalja, zemalja u regionu koje još nisu članice Evropske unije i sada nastupa ka Evropskom tržištu pod istim uslovima. Srbija ovim stiče mogućnost da nešto što se zove tehnički diagonalna akumulacija porekla i to zvuči tako da svi odmah zaključu da ne žele da saznaju šta to zapravo znači, ali nekoliko predsjednika velikih kompanija koje su uložili ili u Srbiju ili region me danas zvalo da pita da li je to sada stupilo na snagu jer Srbija je sada bila jedina koja ovu pogodnost nije mogla da koristi Ono što proizvodimo u Srbiji, bilo da su to investitori iz Evropske unije ili naši proizvođači, moglo je da se plasira samo kao Made in Serbia. 
U ovom trenutku, znači sada, mi smo uporedivi sa svim zemljama regiona i možemo da saberemo sve ono što je proizvedeno u zemljama cefte i da taj proizvod bude made in cefta i to nas stavlja u ravnopravnu poziciju i verujte mi da svi oni koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiji ili postoju u drugim zemljama regiona, hteli bi da proizvodnju prošire u Srbiju, da su svi to jako nesrpljivo čekali. Moram da vas pitam, a vaša jedna izjava ušla je u najavu za jednu našu radijsku emisiju kad ste rekli mi hoćemo u Evropsku uniju, ali pod našim uslovima. Kako vam izgleda ulazak u Evropsku uniju, Evropske integracije i pitanje usvajanja nekih vrednosti i potvrde nekih vrednosti? Kako vam izgleda ovo današnje istraživanje po kome 64% građana nije, ne podržava hapšenje Ratka Mladića? Po meni se čini da ovaj signal koji je juše došao iz Brisela jeste podrška onome što je urađeno u saradnji sa Haškim tribunalom, ali i jedan pokazatelj poverenja da je Srbija ovu svoju obavezu shvatila ozbiljno. Ja uvek kažem da izvršavanje te obaveze jeste ono što je obaveza prema Evropskoj uniji, ali je kao i većina drugih obaveza koje proizilaze iz evropske integracije u našem interesu. Jer je više u našem interesu da ustanovimo šta se desilo tokom 90. godina, da ustanovimo odgovornost za teške zločine koji su počinjeni u ovom periodu i da počinioci za to budu kažnjeni, nego što je to obaveza koja proizilazi iz procesa evropske integracije. Mislim da ovo što se desilo juče jeste poverenje da smo mi ovu obavezu na takav način ishvatili. I na kraju moram da vas pitam, posle dugog čekanja došle su u seriji dve dobre vesti iz Evropske unije. I vize i deblokada trgovinskog sporazuma i naravno nikad dosta nama. Pa se pitam odmah šta dalje. I u tom kontekstu šta dalje najčešće se pominje pitanje da li ćemo da li se Srbija predati zahtev da postane zemlja kandidat do kraja godine. Pa pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje šta dalje, čini mi se da ima mesta da kažem da posle ove dve vesti koje smo zaista dugo čekali, na kojima smo dugo radili, da ima prostora da se obradujemo. To što smo ih dugo čekali ne znači da nismo uložili puno truda u njih i zaista to je nešto što nam nije poklonjeno. To još pokazuje da u evropskim integracijama ne treba da podvlačite crtu svake subote i da očekujete da se svake subote u plusu, da nekim procesima je potrebno neko vreme da se završe i da vi, ako ste privrženi ispunjavanju uslova, da napredak zaista formalno bude i potvrđen. Vi se sećate izveštaje o napredku, razgovarali smo u istom ovom studiju. Ja sam rekla da takav izveštaje o napredku stvara klimu u kojoj će lakše doći do formalnih koraka. Kada će doći do formalnih koraka, ne znam, ali zaista kada ima napredka, oni će doći. Šta dalje? Mislim da dalje ide nastavak rada na ispunjavanje uslova koji opet stvara klimu da svaki sledeći korak, kada se za njega odločimo, bude lakše. Hvala što ste bili kod sve.